നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ എൻ ആർ സിയും സി എ യും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനാണ് മോദി സർക്കാർ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഈ അന്തം കമ്മികളും ജിഹാദികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചഞ്ചര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നര കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് പുതുതായി വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര കോടി പുതിയ വീടുകളാണ് വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏഴു കോടി സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുതുതായി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ സൌജന്യമായി എടുത്തു നൽകിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് കോടിയിൽ പരം ശൗചാലയങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് കോടി മുദ്രാ ലോണുകളാണ് ജനങ്ങൾക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി പുതുതായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഇതൊന്നും ജാതിയും മതവുമൊന്നും നോക്കി ചെയ്തതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചവരിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവർ പറയുന്നതിൽ എന്തോ കള്ളമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുവാനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ചെലവിൽ വീട് വെച്ച് നൽകുകയോ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എടുത്തു നൽകുകയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായി ഇവർ ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ തന്നെ പൗരത്വം ലഭിക്കുവാനും ഇവരെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവരുടെ പൗരത്വത്തിനുള്ള ഒരു സാക്ഷിപത്രമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു വീടും ഗ്യാസ് കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന നോ പൗരത്വം ഫോർ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുവാൻ നരേന്ദ്രമോദിജി അല്ല ദേവേന്ദ്രമോദിജിയുടെ അച്ഛൻ മുത്തുപ്പട്ടർ വിചാരിച്ചാൽ പോലും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചു കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ പേർക്കും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർ യഥാർത്ഥ രേഖകൾ തന്നെ ഹാജരാക്കി നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ യാതൊരു വിധ അരക്ഷിതാവസ്ഥാ ബോധവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുമുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് മോദിജിയും അമിത്ഷാജിയും ഒന്നും ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തെല്ലും ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്ക് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ കിട്ടാതെ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദിവസക്കൂലിക്ക് അളയെടുക്കുകയും അതുപോലെ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് റോഡിൽ ഇറക്കേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അന്തം കമ്മികളുടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മ പൊളിച്ചടിക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യരാണെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള രേഖകളോ പാങ്ങോ ഇല്ലാതെ കടത്തിണ്ണയിൽ അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന കോടാനുകോടി ജനങ്ങളില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ അവരിൽ ഹിന്ദുക്കളെ സി എ എ വഴി പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളെ എൻ ആർ സി വഴി ചവിട്ടി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്നായിരിക്കാം അവിടെയാണ് അന്തം കമ്മികളുടെ രണ്ടാമത്തെ തുണയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം കടത്തിണ്ണയിൽ അന്തിയുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സി എ എ വഴിയുള്ള യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമല്ല അവർ ഹിന്ദുക്കളായാലും ശരി മുസ്ലിങ്ങളായാലും ശരി കാരണം സി എ എ വഴി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പാകിസ്ഥാനിലോ ബംഗ്ലാദേശിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ജനിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ബുദ്ധ ജൈന പാർസ മതം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുൻപ് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കള്ള രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സി എ എയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ത്രാണിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഇവരെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും കടത്തിണ്ണയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി ഒരു വീട് തന്നെ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയും അവിടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷനും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഒക്കെ എടുത്ത് മുദ്ര ലോൺ വഴി ഒരു സംരംഭമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ പച്ച പിടിച്ചു പോയേനെ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് അവർ ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്നേനെ ശരിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരും എന്നാൽ അവ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള യാതൊരു കഴിവുമില്ലാത്ത കോടാനുകൂടി ജനങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുതന്നെയാണ്
യശശരീരയായ നമ്മുടെ മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാജി അത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മതവും ജാതിയുമൊന്നും നോക്കിയല്ല അവർ അത് ചെയ്തിരുന്നത് പല വട്ടം അതേ ദർശനം തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോരുമില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ തലയ്ക്കുമീതേ ഒരു പൂരയും അവർ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ ആർക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുന്നവർ അന്തം കമ്മികളാണ് അത് അവരുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ നുണയാണ് അങ്ങനെ അത് രണ്ടും പൊളിച്ചടുക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം പൗരത്വം നൽകുവാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സി എ എ ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ അവിടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അധികമാരും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ സത്യം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് അഥവാ മനുഷ്യക്കടത്ത് ദരിദ്രരും അശരണരുമായ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അധോലോക സംഘങ്ങളും അവരുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രേഷൻ അഥവാ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലേക്കായാലും യു കെയിലേക്കായാലും ജർമ്മനിയിലേക്കായാലും എല്ലാം ഇതേ ഒരു പ്രശ്നം അവരും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ തദ്ദേശീയരായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കൈപിടിച്ച് സഹായിക്കുവാൻ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും മാനവികതയും മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഒക്കെ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നവരുടെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം അമേരിക്കയിൽ ഇത്തരം കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാർ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് കോൺഗ്രസ് എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നും ഒക്കെ പല വകഭേദങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായി നാടിന് വേണ്ടി യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനുള്ള പ്ലാനോ പദ്ധതികളോ ഇല്ലാത്ത ഇവർ മറ്റു പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധി പുറത്തുള്ളവർക്ക് വച്ചു നീട്ടി അവരുടെ വോട്ട് നേടി അധികാരത്തിലെത്താം എന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്നു ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേരെ എന്നാണ് അമിത്ഷാജി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എ എയും എൻ ആർ സിയും നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കമ്മികളും കൊങ്ങികളും ജിഹാദികളും എല്ലാം വലിയ വായിലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്ക് തടയിടുവാനായി നമ്മൾ അതിർത്തിയിലെമ്പാടും സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നവരെ പിടികൂടുവാനായി നമ്മൾ അർദ്ധ സൈനികരെയും പോലീസിനെയും സജ്ജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും മറ്റു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പോരാ അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുവാനായി നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും പല്ലും നട്ടവും ഉണ്ടായേ തീരൂ അവ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ അത് അർഹിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയും നമ്മൾ സി എ നടപ്പിലാക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അന്തം കമ്മികളെ രണ്ട് ബസ്സിന് തീ വെച്ചെന്നോ നാല് ട്രെയിനിന് കല്ലെറിഞ്ഞെന്നോ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് പേടിച്ച് പിന്മാറും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അമിത്ഷാജി എങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മോദിജി എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാസംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് വിമർശിക്കൂ സുഹൃത്തെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളൂ എനിക്കിനി പറയുവാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമേതുമില്ലാതെ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികളോടാണ് നാളെ നല്ലൊരു അവധി ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിലുകൊണ്ട് മുഖം കറപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ ചൂടടിച്ച് വാടി കരിയുവാനും ഒന്നും പോകരുതേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും ഭാവിയുമെല്ലാം ഇതുവരെയുള്ള എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കും എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇന്ന് മോദിജിയുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭകനായ ജെഫ് ബെസോസ് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു ഭാവിയിലേക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വോട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ആ ഒരു നല്ല ഭാവി കാണുവാനുള്ള ക്ഷമ കൂടി നിങ്ങൾ